。嗨，大家好，我是阿伟，然后今天是五月四号啊，还在放假当中，特别店里面特别忙。然后来了一个小帅哥呢，他的左脚是长得很大的一个紫优，他以前呢跟大家一样，还是当机缘搞过，就是也贴过机缘膏啊，然后自己也在家里面用剪刀把它处理过，就导致后来传染了第二个，然后越来越大。我们现在来看一下，嗯、呃，可以看到他这个紫优的话已经长得很大了，有我的一个。大指头的指甲盖这么大，然后呢，这个表面以及有黑色的点点，这个就是破裂的毛细血管。然后如果说，等会我们在修的过程当中呢，把它如果修破了，它就会血流不止。所以等会我修的时候要特别注意，如果不小心修破了，就跟中了彩票一样的啊，非常走运。然后呢，它这个长的部位呢，长在这个第二指的指骨这个位置，这个位置呢，由于不是沉重的地方，所以它的。不会感觉到特别的一个明显的一个疼痛，嗯，有点大了这。帅哥，你这个长了多长时间呢？应该有半年了吧。半年就长这么大，那发展还是挺快的呢。嗯、啊，然后刚开始呢就只有这个上面这一个，然后现在传染到下面这一个小的。好，我们来修它。呃，修这个紫油呢，我们先主要是修四周，不能修中间。如果修中间的话，它中间就很容易冒血。修四周，它就会薄很多。然后也不能修狠，修狠了就也是流血，流血了之后就不是很好。好，我们现在把四周全部修掉了之后，就可以明显的感觉到，啊，中间有东西已经凸出来了。四周呢坚硬的这个角呃边缘呢，我们已经把它修干净了。它这个中间就已经看出来了，这是一个大的，然后这旁边是一个后长出来一个小的。好，好，现在已经给这个帅哥把这个纸油修到很薄很薄的一个地步了，然后可以清晰的看到里面是一个一个 U 体，它是透明状的。嵌在里面，然后现在我要给它包软化膏，给它软化出来啊。这个过程的话，可能有一个月左右，但是这个过程当中是，呃，不会产生疼痛，然后能够泡水的。然后我会把这个帅哥呢，已经取得他的同意，把这个纸油呢，把它当成一个案例来给大家分享。这个这个、这个过程当中会持续的更新，大家记得关注。好了，现在已经把给这个帅哥把这个纸油全部包软化膏给包好了，后天来换。OK。